Io sto video lo potrei fare in mille modi, in mille maniere, potrei fare cose e dire cose a caso, ma non lo farò. Non lo farò per il semplice motivo che io voglio che questo sia un vlog che non fa ride. Cioè, se volete ride posso farvi tipo così, <ride> però poi basta. E ora fare degli screen su quella faccia, mi taggerete su Instagram e cose del genere. Io non ho mai fatto, diciamo, speciali così del genere in cui parlavo e basta. Perché, come ho detto, questo non è uno speciale, è semplicemente un parlarvi e dirvi alcune cose. In questo momento io sto a 899.000 iscritti sono le 23 e 23 quindi fate flick e flock del 6 luglio fra due settimane quindi il 20 luglio farò 5 anni su youtube e domani che sarà 7 luglio probabilmente tra il 7 e l'8 diciamo farò 900.000 iscritti io voglio che ascoltiate questo vlog perché è importante quindi non importa quante views faccia ne può fare pure 50 basta che quelle 50 se lo vedano tutto perché per la prima volta in vita mia vorrei dire mi emoziono però non è un mi emoziono è un provo qualcosa diciamo verso i traguardi numerici Diciamo perché solitamente quando arrivi a 600.000, 700.000, 800.000 non cambia niente, cambia solo la cifra Però quando arrivi a 900 te ne mancano 100 per un milione Ed è una cosa che è un po' spaventa, cioè non è che spaventa però è una cosa un po' strana Perché se pensate che Milano ha 1.200.000 abitanti e io ho 900.000 iscritti Che per carità non saranno tutti attivi, non vedranno tutti quanti tutti i video Perché sennò farei 900.000 views a video e sarei più di pai Però sono 900.000 persone che mi seguono, che hanno deciso di cliccare iscriviti Allora io ho ho passato dei momenti non brutti però neanche belli su YouTube nel senso che mi ero stufato, nel senso che è stressante, nel senso che io poi andare in vacanza devo lavorare come un maiale i, le due settimane prima perché non è che io vado in ferie e lascio così tutto a caso il canale muove. Io non ho le ferie, non ho i weekend, io non ho le feste quindi sono, devo gestirmi il mio calendario. Quando vado in vacanza devo pensare prima a quali video fare per tutte e due settimane, la settimana o quando è, è un po' un bordello. Quest'anno ho avuto dei momenti di difficoltà quando è arrivato a Los Angeles perché non ho caricato video, perché non c'era la connessione a Los Angeles perché l'evento ha fatto cagare perché dovevamo autogestirci era praticamente impossibile e quindi io in quei giorni ero un po', un po così no? un po' che palla la vita fa schifo poi sono tornato e mi sono rimesso sotto in queste due settimane da Los Angeles infatti il canale si è riattivato si è riaperto si è riaperto diciamo è tornato come prima ha cominciato a fare le views poi ogni tanto ci pensa YouTube a abbassatele perché te le devi abbassare perché se no non si spiega come sia possibile che un video la settimana prima fa 170.000 views e la settimana dopo lo stesso video ne fa 70.000 il fatto è che comunque detto per la prima volta mi sento bene su youtube nel senso che sto raggiungendo un traguardo importante sto raggiungendo un traguardo di 900.000 persone che mi seguono e io non me ne rendo conto di quante so perché quando io parlo alla telecamera sto a parlare alla telecamera poi quando metto schiacci online questo vale per tutti gli youtuber poi non so per gli altri come la, come la vivono poi automaticamente lo vedono 900.000 persone quindi come c'è cioè 900.000 no però 200.000 300.000 quante cazzo sarò la pare mi sono fermato un po' a pensare a questi giorni a questo traguardo e mi sono sentito bene sinceramente a me non è mai portato di piacere a tutti anzi all'inizio io non volevo, non volevo piacere piacere a nessuno per il semplice motivo che non mi è mai piaciuto il, il commerciale cose del genere cioè io faccio cose non troppo commerciali nel senso che okay, faccio cod che okay, faccio i vlog cose del genere però cerco sempre di mantenere lo stile mio il mio stile che ne so quello un po' cazzarone un po' incazzato quindi mantenendo questo stile alla fine sono riuscito a raggiungere tante persone a quanto pare che si divertono a guardare i miei video sono felice per questa cosa e volevo semplicemente dirvi una cifra grazie ma una cifra enorme cioè come ho detto io non sono una persona che si diciamo emoziona spesso per queste cose perché alla fine se voi ci pensate è solo un numero cioè un numero che aumenta però quando voi fermate a pensare e capite che dietro a ogni numero c'è sta una persona diversa che poi ci avete la possibilità di incontrare un no per strada gli eventi e cose del genere fa un po' più di Oh mio Dio, capito? A cuore aperto, voglio dirvi grazie, perché c'è chi mi segue da 5 anni, c'è chi mi segue da 2 giorni, c'è chi mi seguirà da sto video in poi, c'è chi si disiscriverà da sto video in poi. Il giorno in cui arriverà il momento in cui io dirò basta, io vi sarò grato per tutta la vita per quello che mi avete dato, perché senza di voi probabilmente non sarei nulla, io sono il consapevole del fatto che non bisogna mai dire grazie per queste cose, perché qua se io ottengo una cosa, ok, è merito di, anche di chi mi segue, però è a metà a metà, perché se io non fossi così nessuno mi seguirebbe magari, no? Mi seguirebbe meno gente, mi seguirebbe più gente non lo so cioè secondo me dovremmo ringraziarci a vicenda cioè non è una leccata di culo capito non vi sto a leccare il culo semplicemente un grazie a cuore aperto perché per la prima volta mi emoziono anche se non si vede la faccia però so pure le 11 e mezzo di notte oltre a voi vorrei ringraziare anche altre persone per, cioè tutti cioè voi pensate che tra di noi ci sia dell'astio che tra di noi ci sia dell'odio però nessuno odia nessuno su youtube cioè ovviamente ci sta io che mi sta sul cazzo qualcuno ma è ovvio come nella vita cioè quando incontri uno che è palesemente un idiota te sta 
su Chiao Io non posso non ringraziare quelli che stavano nel clan con me Compreso Sasha pure che è nei mates È inutile che voi diciate che ci sono le guerre fra bande di YouTube Ovviamente ci si sente di meno rispetto agli anni precedenti Però il rapporto umano è sempre quello Però ovviamente sento di più quelli di me la godo perché fanno parte del mio gruppo E quindi diciamo che vorrei ringraziare soprattutto loro Perché so 5 anni che alla fine facciamo le cose insieme Che ci facciamo i viaggi, che ci supportiamo, che facciamo i video insieme Che passiamo momenti brutti, non potete capire quanti momenti brutti ho passato su YouTube che non lo do mai a vedere però è così e a me mi fa ancora ride quando la gente mi ferma per strada perché fa ride cioè io mi fermo sempre cioè mi fermo sempre a scherzare con chi mi ferma, chi mi ferma per strada perché è divertente perché è stupida come cosa non mi rendo conto in realtà di quello che magari posso dare a qualcuno poi diciamo che io non ho mai avuto una persona che mi spingesse a fare i video a fare non so a continuare questa cosa perché fino a qualche tempo fa prima che iniziassi a fare due video al giorno era un ok faccio un video al giorno quando mi va quindi la settimana ne uscivano quattro e bla 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 adesso che comunque cerco di farne sempre uno al giorno e quando riesco due al giorno diciamo che un po' la vita mi è cambiata nel senso che non, eh, non ho più tanto tempo libero però fa con qualche sacrificio in più magari riesco a portare qualcosa in più a casa che fa sempre comodo ma non comincio a dire per i soldi per i soldi però principalmente il fatto dei due video al giorno non l'avevo fatto per fare più views ma per tenere il canale più attivo e per cercare di inglobare più persone possibili come dicevo non ho mai avuto una persona che mi spingesse a fare <coughs> queste cose cioè a fare video che mi dicesse dai fai video dai fai video poi però ho conosciuto una ragazza con cui mi sono cominciato a frequentare e poi ci siamo messi insieme adesso siamo insieme se in questo ultimo periodo comunque ho avuto più attività anche sul canale sono stato più attivo sono stato più presente e cose del genere gran parte del merito va a lei perché mi ha fatto capire che comunque le interessa quello che faccio si interessa per me di quello che io faccio e questa cosa non me l'ha mai data nessuno a parte i miei parenti cioè non ho mai avuto nessuno che si preoccupasse per me per quello che faccio più che altro il fatto del capire che dietro ogni numero c'è una persona me l'ha fatto capire diciamo lei perché io non, non ne, vi giuro non me ne rendevo conto fino a poco tempo fa cioè non, non me ne rendevo conto pensandoci volevo appunto ringraziare lei volevo ringraziare tutti i miei amici i parenti vabbè i parenti perché adesso fa, fanno il ruolo dei parenti volevo ringraziare voi io spero che su youtube voi vi divertiate guardate solo quello che vi piace non guardate quello che non vi piace perché sennò vi rompete le palle cioè io mi ero rotto le palle perché guardavo troppo gli altri voi guardate solo voi stessi poi da settembre probabilmente, probabilmente non so parlare ci sarà una grande novità pace amore mi raccomando mazza che cuore brutto eccolo così è più decente mi raccomando divertitevi grazie mille di nuovo niente Verso il milione.